Dobar vam večer, dobrodošli. Kada kažete Dragan Primorac, prva asocijacija je naravno školstvo, ali malo onih koji u Hrvatskoj znaju da je to prvi hrvatski forenzičar. Dakle, čovjek koji je najavio sad je osnivanje hrvatskog CSA-a i moj večerašnji gost. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, vam i hvala na poziv. Da, evo, ova knjiga mi je nažalost bila vodić kroz emisije zadnjih nekoliko dana kada su se događala ova strašna ubojstva u Hrvatskoj. Imali smo i ovo zadnje sa mladom djevojkom i strilja e, i tada sam zapravo došla do vaše knjige koja se e, koristi na fakultetima za rješavanje ovakvih slučajeva, ali dakle kažem, već kao što sam rekla, hrvatska javnost je nemalo iznenađena kada e, vas zamisli u bijelom odijelu kako se bavite rješavanjem nekih ubojstava. E, vi ste to specijalizirali u Americi, vi ste zapravo i počasni član Američke akademije. Hvala vam lijepo na pitanju. Dugo godina sam živio u Americi, tada sam se prvi put upoznao sa tom analizom DNA ili nasljedne osobine koja se prenosi iz generacije u generaciju, ali Hrvatska već danas ima sjajne forenzičare na medicinskim fakultetima od Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita i naravno pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Forenzička genetika je danas apsolutni hit. Vi gledate ove brojne serije, ja se sjećam ranih 90. godina kad smo zapravo sa nekoliko malih vrećica opreme došli za danas napravili jednu respektabilnu svjesku forenzičku genetiku koju vidite. Hrvatske znanstvenici zapravo su među prvima koji su počeli raditi identifikacije iz masovnih grobnica. Danas većina naših laboratorija nikakve razlike nema ako usporedite s jedin, na primjer, FBI laboratorijom ili jedin laboratorijom američke vojske. Da. E, vi sada najavljujete, dakle, osnivanje hrvatskog CSA. E, hoće li to biti samo hrvatski stručnjaci ili će doći vaši američki kolege? Pa vidite, danas vam je pitanje forenzike apsolutno međunarodno. Čak imate preporuke Evropske unije dok je Njemačka presidavala i 27 članica Evropske unije tada potpisalo jedan ugovor o razmini podataka zbog toga što je kriminalci zapravo oni ne gledaju na granice i ako nisu u jednoj državi prisutni tim bazama podataka, naravno da idu drugu. Vi pogledajte kako je sa pedofilima. On može biti uhićen u jednoj državi, oslobođen i promijeniti državu. Stoga je naša suradnja iznimno, iznimno značajna ako hoćete FBI, Interpol, oni to i tekako stimuliraju. Što će to značiti za zatvorenike i ubojice, dakle osnivanje Hrvatskog sjeća, ove godine izlaze iz zatvora? Danas Hrvatska ima uzorke koji se pohranjuju, pogotovo to je prema našem zakonu o kaznenom postupku. Ako je postoji sumnja da neko počinio kazneno dijelo, ti uzorci se uzimaju i pohranjuju se u MUP. S druge strane imate uzoreke koji se koriste za identifikaciju ako trebate usporediti sa tijelom koje je mrtvo ili uzeti neki trag od tijela koje je na patologiji. Ti drugi uzorci idu na hrvatske forenzičke institute, patologije ili slično. Znači to su dvije, dva oblika uzoraka. Ono što mi želimo napraviti, mi želimo objediniti tu DNA bazu podataka. Praktički svaka osoba koja je počinila teže kazano dijelo, ona više nikada to ne može napraviti zbog toga što njen profil ulazi u tu DNA bazu podataka i ako bilo kada u budućnosti to napravi, vi imate njen profil jer nemate savršen zločin. Ona će ostaviti ili biološki trag, ili spermu, ili dlaku, ili slinu. Dakle, na taj način vi od hrvatskog društva činite sigurno društvo. Dobro, to znači, dakle, svi oni koji uđu u, u tu datoteku svoje vrstu, istog momenta kada se dogodi zločin, e, svi koji su datoteci, čim se pronađe nekakav trag, je tako, iste sekunde se ide gledati da li je već netko od onih koji su registrirani, a tek tada se širi krug. E, te, te profile, to su izuzetno važni i osobni podaci. U Americi to čuva FBI. Tko bi kod nas? Tko će kod nas to čuvati? FBI nadzire čuvanje na jednoj tajnoj lokaciji tih podataka. Najprirodnije u Hrvatskoj da MUP bude uključen, ali naravno treba dati agredaciju i onim laboratorijima koji to mogu raditi. Mi imamo vrsne forenzičke laboratorije, imamo i neke privatne koje se žele uključiti. Svako može dobiti akreditaciju. Ali pogledajte jedan podatak. Amerika, koja danas ima oko 4,5 miliona profila počinitelja kaznog dijela, je riješila više od 50 tisuća slučajeva samo u nekoliko godina. Ljudi koji nikada ne bi bili otkriveni, ljudi koji su počinili ubojstva, silovanja, teške pljačke. Britanija danas ima blizu 4 milijona podataka i ja ću vam reći jedan podatak, samo u zadnje dvije godine 10 tisuća počinitelja je otkriveno. Ako pogledate podatak da jedna Njemačka i Austrija, samo u razmini podataka što su činili 2006. godine, tisuću i po ljudi su strpali u zatvore samo u razmini između dvije države. Naravno, u Hrvatskoj biti promijenjena gdje se uzorak čuva samo 10 godina. Postavlja Koliko bi se pitanje... inače taj profil trebao čuvati e, u nekim zemljama 
sa 80 godina starosti se profili uništavaju. U nekim Zašto državama se vi U nekim državama nikada imate imate ovoga danas Veliku Britaniju, Škotsku i niz drugih država koji kažu u principu taj profil neka bude pohranjen praktički neograničeno vrijeme. Austrija i neke druge države, oni se mogu, mogu zalagati za kraći vremenski period. Mm -hmm. e, sad je u Americi hit oslobađanje nevino osuđenih. Također se bazira na ovoj grani koju ste vi specijalizirali. Da. Na nedavnom kongresu koji smo imali, jedan od vodećih svjetskih kongresa koji smo organizirali u Splitu, ova naša udruga ISAF gdje sjede od Henrya Lija pa svi vodeći stručnjaci, je bilo prikazano jedno 14 slučajeva, vrlo interesantnih. Ljudi su po 15 godina u zatvoru. Mm -hmm. I oni kažu sljedeće. Čujte, ja sam optužen za silovanje, 15 godina sam u zatvoru, ja vas molim suca, porotu, idemo se vratiti na robu koja je pronađena i na trag sperme. Ja vas uvjeravam da to nije moja buduća, da tada nije bila DNA analiza, danas je pokazano da su ti ljudi nevini. I njih 14-15 prošle godine je oslobođeno, a neki su bili osuđeni na smrtnu kazu. Mm -hmm. Dobro, želimo vam puno sreće vezano uz hrvatski CSI, nadamo se da će to biti uskoro s obzirom na to da nam se počinju događati zločini koje smo do nedavno gledali samo u američkim filmovima. E, moram vas pitati sada za nekakve aktualne stvari, dakle vi ostajete ministar kao što ste bili u prethodnoj vladi premijera Sanadera. E, ovo su bili izbori gdje svaki mandat bio važan. E, vi ste u 11. izbornoj jedinici izborili pet mandata, e, neki vaši glasači, odnosno birači s vašeg podlaka, Ruča su glasili o nekim rubnim izbornim jedinicama. Kada bi se to sve skupa zbrojilo, to je bilo oko osam mandata. E, bila je leg legitimna zapravo spekulacija na neki način da ćete vi barem biti podpredsjednik vlade. Što se dogodilo? Je li to bila prevelika gužva u vladi pa je vas dospjelo ono što ste imali ili... Čujte, vi znate od početka mandata ja imam iznimno jedan korektan odnos sa premijerom Sanadora. Njegov poziv sam ušao u vladu. I zapravo on je, treba biti pošten, dao mi šansu u početku kod dok nije znao puno ni kako ću ja raditi. I zapravo smo zaključili da ja budem u resoru o kojem najbolje znam. Kao profesionalac, ja vidite što se događa. Športaš pokriva ministarstvo športa. Sveučilišni nastavnik razumijem pitanje visokog obrazovanja, a kao znanstvenik isto tako razumijem pitanje znanosti. Tako da se to pogodilo i ja mislim da je dobro da radili ljudi svoj posao koji ga poznaju. Da, da, neki naši ministri, čini mi se vaši kolege, ne misle tako, ali neću vas pitati za mišljenje, ne bi bilo korektno. Čini mi se kada bi bili pozvani da rade operaciju srca, da bi na to pristali, jer je rekao tako premijer. Vi ste rođeni Banja Lučanin, to je također zanimljiv podatak. Bili ste 11. izborne jedinici, Bosna i Hercegovina je bila vaše područje više od mjesec dana. Prošli su izbori, oni su vam dali glasove, HDZ je ponovno na vlasti. Tko se još sjeća Hrvata u Bosni i Hercegovini? Što dalje? Ja sam rođen i živio svega nekoliko godina u Banja Luci, nakon toga sam u Splitu i cijeli život sam proveo u Splitu, grad koji neizmjerno volim kao cijelu Hrvatsku i odnosno Hrvate gdje god oni žive. Pa gledajte, bilo bi zgodno zapravo za sve one koji sumljaju kako je Hrvatima u Bosni i Hercegovini da šisto obiđe. Taj narod je iznimno čestit, pošten narod. Narod koji je uglavnom davao puno i vrlo malo tražio. Ja sam obišao cijelu Bosnu i Hercegovinu od Posavine, središnje Bosne i Hercegovine i zapravo se iznenadio jednom plemenitešću tog naroda. I ja vam moram reći da je narod gleda u Hrvatsku i vjeruje u Hrvatsku, ali to je narod koji je naučio na priznavanje i različitosti, taj narod koji se adaptira u odnosu na Srbe i na Bošnjake, gradi u Novu Bosnu i Hercegovini. Neosporno je sigurno da su oni kvaliteta narod, neosporno je da oni imaju strašnih problema u Bosni i Hercegovini, neosporno je da svoju sreću moraju tražiti u Bosni i Hercegovini, ali neosporno je da se Hrvatska ustavom obvezala pomoći svom narodu u istoj toj Bosni i Hercegovini. Dakle, znate li vi možda što će ova vlada, nova vlada, starog premijera učiniti za te ljude dolje? Možda najbolje je svjedoči što je vlada premijera Sanadera napravila zadnje četiri godine. Ja mislim kao malo koja vlada sad u povijesti na tim područjima i to narod osjeća i iz toga je tako narod i dao reakciju. Prvo, mi smo vrlo često, ja sam sam bio jedno 50 puta u Bosni i Hercegovini, premijer kad je god mogao. Pogledajte projekte. Hrvatska ulaže u razne projekte obrazovanja, kulture. Pogledajte jedno Mostarsko svojučilište koje je na inicijativu premijera i mene išlo, ali kojom je konsenzus dao i rektorski zbor Republike Hrvatske. Sva tijela, saborska tijela. Vi, kad smo obilazili Bosnu i Hercegovu, gotovo da nije bilo škole gdje Hrvatska vlada direktno ili indirektno, koliko je mogla. Nije ulagala u školstvo ili zdravstvo ili slično. Da, dobro, treba će dolje još puno toga i puno konkretnijeg i životnijeg napraviti. Za kraj spekuliralo se da odlazite iz politike, sada je po sve izvjesno da u njoj ostajete. Prema istraživanjima, vi ste najuspješniji ministar bivše vlade premijera Sanadara. Jeste li zbog toga imali puno protivnika unutar stranke u kojoj ste tek nedavno ušli, HDZ? 
Ja vam moram priza, vi znate, sam cijeli mandat od radio kao nestranački član i moja komunikacija, moj odnos sa premijerom su bili iznimni, odnosno daleko više nego korektni, jer nikada se ne bi ove promjene u obrazovanju mogle dogoditi da nisam imao potporu premijera, ali moram priznati drugi članova vlade i ja nisam osjetio tu ljubomoru niti neke direktne napade. Možda zato što sam novi pa relativno još uvijek se čovjek u tome snalazi kao stranički član, ali vam moram priznati da zapravo stvari koje se događaju u HDZ ovih dana predstavlja da novi HDZ jednu modernu evropsku stranku koja snažno ide, onu stranku koja je daleko od onih svih problema koji su i meni strani i brojnim ljudima kao one privatizacije rane ove godine. Iz toga je iznimno veliki broj ljudi, intelektualaca ulazi u stranku. Znate da je tog dana i osam doktora znanosti ušli u stranku. Mogli bismo još puno pričati, posebice zato što ste načeli zanimljivo tema, ali nažalost istekla nam je vrijeme. Hvala vam lijepo što ste bili gost 10 do 8. Hvala vama što pratite znanost, jer ja mislim da je pitanje forenzičke genetike u istinu budućnost. Je, slažem se. Hvala lijepa i vama poštovni gledatelji. Naravno poziv da i sutra bojete s nama u isto vrijeme. Lijep pozdrav.